ನಮಸ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿ ಮೃದಂಗ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ಎರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನಪದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿವೆ ಐದು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನಪದ ಕಲೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬಾಲಾಜಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಅವರು ಎನ್ಆರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕಾಸದತ್ತ ಜನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಜನಪದ ಕಲೆ ಎಂದಿಗೂ ನಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಜನಪದ ಕಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಇರುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪದದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು ಜನಪದವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಹೊಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಜನಪದದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಜನಪದವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಜನಪದ ಕಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕರಗ್ರೆ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರಮದ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯ ಖಜಾಂಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನಕತಾರ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿವರಿಸಿದರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಗೊರ್ವ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ಗೊರ್ವ ಕುಣಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನಪದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಬಾಲ 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 ಬ